নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিটিভ এর দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর এই পর্বে আমরা পার্লামেন্ট থেকে পার্লামেন্টারি টার্ম গুলো নিয়ে আলোচনা করব পার্লামেন্টারি টার্ম বহু রয়েছে সেই জন্য আমরা পার্লামেন্টারি টার্মস এর দুটো ভিডিও করব তো আজ এর পার্ট 1 আর আমরা পুরোটাই এম লেক্সপিকান্ট এর বেসিসে এনেছি তো ভিডিওটা শুরু করার পরে একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভিডিওর লাভ সম্পূর্ণ পান এবং যদি ভিডিও থেকে কোনো রকম ভুগার পেয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা আলোচনা করব হুইপ সম্পর্কে হুইপ একটি পার্লামেন্টারি টার্ম তো আমরা খুব সংক্ষেপে জেনে নেবো পার্লামেন্টারি টার্মটা কী বোঝাতে চাইছে বাকিগুলো তো আমরা ভিডিওর মধ্যে মধ্যে পরবর্তীকালে ডিটেলস আলোচনা করি কিন্তু টার্মগুলোর অর্থ কী সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো হুইপ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এ পাশে একটা দল রয়েছে এ পাশে একটা দল রয়েছে তো একজন উঠে বক্তৃতা দিচ্ছে তো সেটা এ দলের হতে পারে এই দলের হতে পারে অ্যাকচুয়ালি শাসক আর বিরোধী দলের দুটি দলেরই কিন্তু হুইপ থাকতে পারে পার্লামেন্টারি পলিসিতে অর্থাৎ হচ্ছে যেমন ধরুন লোকসভা বা রাজ্যসভাতে আপনার যেমন বিরোধী দল থাকবে তেমনই সরকারের দল থাকবে সরকারি দল থাকবে বিরোধী দল তো দূরে থাকবে একটা মেজরিটি পাবে একটি দল আর একটি দল মাইনরিটি হবে তো একটি দলের মেজরিটি বা মাইনরিটি যে কোনো একটি দলের যে কোনো একজন সদস্যকে হুইপ করা হয় ধরুন এ পাশে এ একটি দল এ দলটা এ আর এ দলটা বি তো এর হুইপ এ ওয়ান এবং বি এর হুইপ বি ওয়ান হতে পারে অর্থাৎ এই দলের থেকে একজন হুইপ হতে পারে এই দলের থেকে একজন হুইপ হতে পারে তো এই হুইপের কাজ কি হুইপ ওই দলের সদস্যদের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে সমর্থন কিন্তু আদায় করে আর এই হুইপের কথা কিন্তু অমান্য করলে সেই সদস্যের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয় তো এই হলো হুইপ অর্থাৎ এটা শাসক আর বিরোধী দলের উভয় দলের থাকে আর প্রতি দলের মধ্যে থেকে একজনকে হুইপ হিসেবে নির্বাচিত করা হয় তো এই হলো হুইপ সেকেন্ড দেখুন কোরাম কোরাম নিয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি এর আগে এই লোকসভা পার্লামেন্ট নিয়ে আলোচনা করার সময় কোরাম নিয়ে বহুবার আলোচনা করেছি কোরাম কি কোরাম অর্থাৎ রাজ্যসভা বা লোকসভায় একটা ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা উপস্থিত না থাকলে যতজন সদস্য রয়েছে তাদের মধ্যে একটি ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা উপস্থিত না থাকলে রাজ্যসভা বা লোকসভার কাজ সম্পূর্ণ করা যায় না বা কাজ শুরু করা যায় না আর এই সদস্য সংখ্যা কত একের দশ ভাগ যদি একশো জন সদস্য থাকে তাহলে এই কোরাম কত দশ জন দশ জন না থাকলে লোকসভা বা রাজ্যসভার কাজ শুরু করা যায় না তো তাহলে আপনারা হিসেব করে বলবেন যে লোকসভার ক্ষেত্রে কোরাম কথা হতে পারে এবং রাজ্যসভার ক্ষেত্রে কোরাম কথা হতে পারে এটা কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাবেন তো পরেরটা হচ্ছে লেম ডাক সেশন এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লেম ডাক সেশন এটা মানে অর্থাৎ এটি বর্তমান সংসদের একেবারে অন্তিম অধিবেশনের নাম ধরুন আজ পয়লা এপ্রিল আজ পয়লা এপ্রিল নয় চৌঠা এপ্রিল ধরুন আচ্ছা ঠিক আছে আজ চৌঠা এপ্রিল ধরুন এবং ফিফথ এপ্রিল ধরুন লোকসভার নতুন অধিবেশন অর্থাৎ নতুন দল নিয়োজিত হয়ে আসছে এবং সেই অধিবেশনে লোকসভার নতুন অধিবেশন হবে ফিফথ এপ্রিল থেকে অর্থাৎ এই একটা গ্যাপ চৌঠ এপ্রিল আর ফিফথ এপ্রিলের মধ্যে অর্থাৎ চৌঠ এপ্রিল আজ যে অধিবেশনটা লোকসভায় হচ্ছে সেই অধিবেশনটা কিন্তু লোকসভার শেষ অধিবেশন তো এই লোকসভার শেষ অধিবেশন কিন্তু এটাকেই আমরা বলবো লেম ডাক অধিবেশন বা লেম ডাক সেশন আর এই অধিবেশনের পর কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী নতুন লোকসভার অধিবেশন হয় তো এই হলো লোকসভার অধিবেশন তো মানে লেম ডাক অধিবেশন তো আপনারা চাইলে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন ডেটাটা ভালো আমি গুগল থেকে নিয়েছি তো স্ক্রিনশট নিতে পারেন তো চলুন পরবর্তী টপিক পরবর্তী হচ্ছে কোশ্চেন আওয়ার তো কোশ্চেন আওয়ার নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি একটা চার্ট দেখাবো আপনাদের এটা গুগল থেকে নেওয়া কিন্তু চার্টটা দেখলে আপনাদের কোশ্চেন আওয়ার জিরো আওয়ার এগুলো সম্পর্কে কোনো রকম প্রবলেম থাকবে না তো চলুন দেখা যাক এই হচ্ছে পার্লামেন্টের যে কোনো একটি দিন পার্লামেন্ট এগারোটা থেকে শুরু হয় রাজ্যসভা এবং লোকসভার উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্যসভার ক্ষেত্রে পাঁচটায় শেষ হয় এবং লোকসভার ক্ষেত্রে ছটায় শেষ হয় এবার দেখুন এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত কোশ্চেন আওয়ার এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত কোশ্চেন আওয়ার অর্থাৎ আমরা এটা বলতে পারি যে উভয় কক্ষের প্রতিটি অধিবেশনের প্রথম ঘন্টা হলো কোশ্চেন আওয়ার আর এই সময় নিশ্চয়ই কোশ্চেন করা হয় বারোটা থেকে একটা হচ্ছে জিরো আওয়ার একটা থেকে দুটো লাঞ্চ টাইম এবার দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত রাজ্যসভার ক্ষেত্রে কি মেক লস পাস বাজেট অর্থাৎ বিভিন্ন আইন পাস করা হয় বাজেট পেশ করা হয় আর লোকসভার ক্ষেত্রে কি হয় দেখুন গভর্নমেন্ট বিজনেস লেজিসলেটিভ বিজনেস অর্থাৎ গভর্নমেন্টের বিজনেস লেজিসলেটিভ বিজনেস নিয়ে আলোচনা করা হয় 
তো এই যে আর একটু ক্লিয়ার করে দেওয়া রয়েছে দেখুন এগারোটায় শুরু হচ্ছে এগারোটায় শুরু হচ্ছে বারোটা পর্যন্ত কোশ্চেন আওয়ার একটা পর্যন্ত জিরো আওয়ার বারোটা থেকে তারপর লাঞ্চ টাইম তারপর লোকসভার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট বিজনেস বা লেজিসলেটিভ বিজনেস বাকি দুটো থেকে ছটা আর দুটো থেকে পাঁচটা রাজ্যসভার ক্ষেত্রে ল পাস করা হয় বা বাজেট পাস করা হয় এবার আমরা জিরো আওয়ারে চলে যাব এই সরি কোশ্চেন আওয়ারে চলে যাব তো কোশ্চেন আওয়ার কি অর্থাৎ কোশ্চেন আওয়ার আমরা ওই ডেটা চার্ট থেকে দেখলাম যে উভয় কক্ষের প্রতিটি অধিবেশনের প্রথম অধিবেশন হচ্ছে কোশ্চেন আওয়ার আর এই কোশ্চেন আওয়ারের টাইম কত দুপুর এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আর এই সময় কিন্তু সদস্যরা প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করে আর মন্ত্রীরা কিন্তু এক্ষেত্রে উত্তর দেয় আর এক্ষেত্রে প্রশ্নটা কিন্তু তিন ধরনের হতে পারে প্রথম কোশ্চেন স্টার্ট কোশ্চেন এটাকে আমরা বলবো স্টার্ট কোশ্চেন এই স্টার্ট কোশ্চেন কি এই প্রশ্নগুলোতে স্টার্ট দেওয়া থাকে আর এই প্রশ্নে কিন্তু মৌখিক উত্তর দিতে হয় আর একটি প্রশ্নের সঙ্গে অন্যান্য কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নও করা যায় আর একদিনে সর্বোচ্চ কুড়িটি প্রশ্ন মৌখিক উত্তরের প্রশ্ন কিন্তু গণ্য করা হয় একদিনে কুড়িটির বেশি স্টার্ট কোশ্চেন করা যাবে না দ্বিতীয় আনস্টার্ট কোশ্চেন যেটাই কোনো স্টার্ট দেওয়া নেই তো এই প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে হয় না আর এর সাথে কিন্তু অতিরিক্ত প্রশ্ন করা যায় না আর তারপরে হচ্ছে শর্ট নোটিস কোশ্চেন শর্ট নোটিস কোশ্চেন কি আর এই প্রশ্নগুলি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর হয় এবং সাধারণ প্রশ্নের চেয়ে কম সময় অর্থাৎ দশ দিনের কম সময় নোটিস দেওয়া হয় আর এটিকে মৌখিক উত্তর দিতে হয় আর অতিরিক্ত প্রশ্ন কিন্তু করা যায় তাহলে আমরা তিন ধরনের কোশ্চেন আওয়ার মানে একটি কোশ্চেন আওয়ারে তিন ধরনের কোশ্চেন সম্পর্কে জানলাম স্টার্ট কোশ্চেন এটা স্টার্ট দেওয়া থাকে এবং একদিনে কুড়িটির বেশি দেওয়া যায় না এই কোশ্চেন করা যায় না এবং এর সাথে অন্যান্য কোশ্চেন সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন করা যায় আনস্টার্ট কোশ্চেনে কিন্তু লিখিত উত্তর দিতে হয় অতিরিক্ত প্রশ্ন করা যায় না শর্ট নোটিস প্রশ্নে কিন্তু দশ দিনের কম সময় নোটিস দেওয়া হয় আর এক্ষেত্রে কিন্তু মৌখিক উত্তর দিতে হয় এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন করা যায় তো এই গেল কোশ্চেন আওয়ার তো এরপর এই ডেটাটা চারটা আপনারা যদি স্ক্রিনশট নেন খুব ভালো হবে খুব ভালো একটা ডেটা কোথাও সাধারণত পাওয়া যায় না তো এরপর জিরো আওয়ার তো আমি আনা হয়নি তো জিরো আওয়ারটা আমি বলে দিচ্ছি মুখে জিরো আওয়ার এই ডেটা থেকে দেখে নিন জিরো আওয়ার হচ্ছে দুপুর বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত টাইম হচ্ছে জিরো আওয়ার আর এটি ভারতে উদ্বোধন সংসদীয় প্রথা আর পূর্ব নোটিস ছাড়াই সাধারণত কোশ্চেন আওয়ারের পর এক্ষেত্রে জরুরি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় জিরো আওয়ারের জরুরি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় সাধারণত জিরো আওয়ার একটু আড্ডা আড্ডা ভরা হয় আর জিরো আওয়ার কিন্তু রিপ্রেজেন্ট পিপল এখানে দেখুন রিপ্রেজেন্ট পিপল সাধারণ মানুষকে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করা হয় তো এরপরে আমরা আসবো হাফ অ্যান্ড আওয়ার ডিসকাশন তো এই হাফ অ্যান্ড আওয়ার ডিসকাশনে কি বলা হচ্ছে মানে লোকসভা স্পিকার সপ্তাহে তিন দিন কিন্তু অধিবেশনের আধ ঘন্টার জন্যে আধ ঘন্টা এক্সট্রা সময় কিন্তু বরাদ্দ করতে পারেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যেমন ধরুন ফিনান্সিয়াল ম্যাটার জরুরি এমার্জেন্সি ম্যাটারে আলোচনা করার জন্য কিন্তু লোকসভা স্পিকার কিন্তু এক্ষেত্রে সপ্তাহে তিনটি দিন মানে অর্থাৎ তিনটি অধিবেশনে আধ ঘন্টা করে সময় বরাদ্দ করতে পারেন আর এই যে আধ ঘন্টা করে সময় এটাই হবে হাফ অ্যান্ড আওয়ার ডিসকাশন তো এর পরে যেটা রয়েছে অ্যাডজার্নমেন্ট মোশান অ্যাডজার্নমেন্ট মোশান কি স্থগিতকরণ প্রস্তাব অ্যাডজার্নমেন্ট মোশান বা স্থগিতকরণ প্রস্তাব আর এটার অর্থ কি কোনো জরুরি বিষয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে কিন্তু ওকে সাধারণ কার্যাবলী কিন্তু স্থগিত করা হয় ধরুন রেলওয়ের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো ন্যাচারাল ক্লামিটি হলো কমিউনাল রায়টস হলো এই টাইপের এমার্জেন্সি বিষয়ে কিন্তু আলোচনা করার জন্যে সবার সাধারণ আলোচনা কিন্তু স্থগিত করা হয় এবং কক্ষের পঞ্চাশ জন সদস্যের সমর্থন ছাড়া কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হয় না এক্ষেত্রে কিন্তু কক্ষের পঞ্চাশ জন সদস্যের সমর্থন থাকা বাধ্যতামূলক আর রাজ্যসভা কিন্তু এই প্রথা ব্যবহার করতে পারে না তো এরপরে আসছে কলিং অ্যাটেনশান মোশান বা দৃষ্টি আকর্ষণীয় মোশান বা প্রস্তাব আর এটা কি অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে যে কোনো একজন সদস্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো মন্ত্রী দৃষ্টি কিন্তু আকর্ষণ করতে পারেন আর সেই মন্ত্রী ওই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন বা সময় চেয়ে নিতে পারেন এটাই হলো কলিং অ্যাটেনশান মোশান অর্থাৎ একটি লোকসভা বা একটি রাজ্যসভাতে যে কোনো একজন সদস্য কিন্তু যে কোনো মন্ত্রীকে কোশ্চেন করতে পারে যে কোনো সেটা তখনই করতে পারবে যখন অধ্যক্ষ সবার অধ্যক্ষ বা স্পিকার যখন পারমিশান দেবে আর সেই কোশ্চেনের অ্যান্সার তখনই কিন্তু সেই মন্ত্রী দিতে পারেন বা তিনি সময় চেয়ে নিতে পারেন তো এরপরে আসবে প্রিভিলেজ মোশান এখানে একটা গুরুদাস দাসগুপ্তের একটা কমেন্ট দেখুন উইল মু উই উইল মুভ এ প্রিভিলেজ
रिप्लाई टू ए क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड तो प्रिविलेज मोशन की बला हे को मंत्री जो भूल व्यक्तित तत्व दाय सभा के मिसलिड करार चेष्टा कर पार्लामेंट बा पार्लामेंटर को कक्ष के जो मिसलिड करार चेषा कर साधारण जनता के जो मिसलिड करार चेषा कर तरुदे प्रिविलेज मोशन ने तो ये अनस्था प्रस्ताव आज एचा अनेक किस अनस्था प्रस्ताव रही है जेरिमैंडारिंग रही है स्नैप रही है तो अपना अनस्था प्रस्ताव नो कन्फिडेंस मोशन आपनारा कर्णाटक क्राइसिस भिडियो देखे देखे नीते एम लक्ष्मीकान्त प्लेलिस्टर मध्य एड कर दिए तो आज के भिडियो ये पर्यटन और भिडियो जो भाव लगे थे तब सबसक्राइब करते भूलें और पास बेल आइकन प्रेस करते भूलें ना तो आज के मतलब गुड बै परवर्ती भिडियो आबाद देखा थैंक यू